Si Hype Beast Pao. In love na nga ba? Sa edad niyang 7 years old, ito na nga bang tinatawag nating pop love? Ito ikaw ang siyang kasama ko, ikaw ang hinahanap ko, at ang napili kong mundo, ikaw. Gusto ko ikaw ang iayakap ko, ikaw ang minanais ko, at ang pinapangarap ko, ikaw. Ang pag-ibig daw. Ang puppy love, o mas kilala sa term na crush, ay isang uri ng feeling kung saan nagkakaroon ng isang tao ng pagkagusto sa itsura, characteristics, o personality ng isang pang tao. Pwede hindi pa ito itinuturing talaga na love, gaya ng nararamdaman ng matatanda. Pero isang sigurado, kapag nakikita o naiisip nyo ang taong hinahanga nyo, kayo ay nakakaramdam ng kilig. Ang tanong, ano nga ba ang kilig? Kung minsan, nakakaramdam tayo ng excitement, yung parang tumataas ang balibo natin, o parang may nararamdaman tayo na parang may lumilipad sa loob ng ating sigmura. Ito ang tinatawag na kilig. Pero hindi lang namang sa kapwa-tao pwedeng maramdaman ng kilig. Kung may paborito kayong laruan, pwede rin kayong kiligin tuwing makikita at gagamitin nito. Kung ano man ang kilig nyo, pwede rin kiligin kapag ginagawa nyo ito. Tulad ng activities na nagpapataas ng adrenaline gaya ng iba-ibang sports. Kaya ni Pao Pao na nakakaramdam ng parehong kilig kapag nakikita ang magandang cheerleader sa kanilang school at kapag nagpiplay siya ng music at tuwing nalalasap niya ang paboritong pagkain. <laughs> Ganyan talaga ang kilig, walang pinipili. Ayon sa National Longitudinal Study of Adolescent Health ng USA, kapag na-reach ng mga batang gaya ni Pao Pao ang age na 15 hanggang 19 years old, doon na lang pwede i-classify ang nararamdaman niya as real love. Pero ngayon, hanggang kilig na lang muna siya. Pero paano nga ba nangyari ang love? Nagsisimula yan sa ating brain na naglalabas ng chemical para maramdaman ng buo ng ating katawan ng kilig at pag tumatagal-tagal ang feeling of pag-ibig. Ayon sa mga eksperto, ang kilig ay dahil sa hormones sa pinoproduce ng ating adrenal medulla na matatakpuan sa brain. Kapag na-release ito, nagre-react ang ating katawan sa iba't ibang paraan gaya ng body language. Kaya minsan, pag kinilig ay mapapangiti tayo. Pero paalala, hindi dapat i-mistake ang kilig sa pag-ibig. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa, okay? Di hamak na mas malalim at makahulugan ng love na karaniwang nade-develop over time. Fuck, 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 fuck.